Ну, типу, я так сильно не емпатувала до війни чоловікам. Чула піти антитривожні антидепресанти, на яких я зустріла початку воєнних дій. Я не можу відкладати життя, я не можу відкладати свій активізм і не можу відкладати фемінізм. Привіт, Аня і Марина. Привіт. Зібралися ми в Зумі з трьох різних місць, щоб обговорити наші досвіди війни і як змінилось наше життя з початком війни. І я не знаю, можливо, нам треба ще сказати пару слів, хто ми. Маріна Усманова, директорка феміністичної організації «Ная». Да, мене звати Анна Шарігіна, я е, з Харківського жіночого об'єднання «Сфера». З, е, це громадська організація. А мене звати Йош, і я голова громадської організації «Феміністична майстерня у Львові». Хотіла поділитися, можливо, тим, що до війни, як виглядав мій день, це так, що я знайшла для себе якийсь ритм життя, який дозволяє мені працювати і не сильно вигорати. І в моєму житті було багато прогулянок, я жила поруч з парком в комфортних умовах досить у Львові, прожила... З 10, майже 10 років я у Львові прожила, до того жила в Харкові. І, і мені дуже подобалось жити у Львові. Я знайшла якісь комфортне оточення, місто, якісь ритуали щоденні. Працювала десь, я, напевно, 4 години на день в останні часи. Ну, і також вкладала багато ще часу в те, щоб знайти нову роботу, там якісь складати нові перспективи, і, і думала, як е, передати комуністичну майстерню в, ру, в руки нової команди. Ось це приблизно в двох словах так виглядало моє життя до війни. А як ваше? Ну, у мене до війни було дуже багато роботи. Я, наоборот, упахивалась, тому що ми набрали проєктів. У нас в общем-то, была, ну, у нас была очень бурная работа, у нас появился большой красивый офис в центре города, ну, вот, мы начали, как бы я видела, что коллектив у нас очень сильно вырос, ну, вырос и тем, что появились новые люди, и вырос тем, что те, кто были, они выросли сами, как, как профессионалки, да, как как сотрудницы и как активистки. А, вот. Работы было очень много. С одной стороны, я так сейчас понимаю, что это было очень счастливое время, потому что мы делали кучу всяких вещей, у нас была куча планов, куча... Мы не успевали, да, единственное, что мы упахивались. Вот. Упахивалась я очень сильно, вот. Может быть, мне еще повезло, потому что я, в общем-то, упахалась до нервного срыва, вот, и начала пить антитревожные антидепрессанты, на которых я встретила начало военных действий. Это такой элемент везения такой. Без них я бы, наверное, мне бы, наверное, было тяжелее. А так я, в общем-то, такая вот была немножко уже, уже немножко приторможена, уже и так на таблеточках, поэтому начало войны оказалось... Ну, не так сильно, не, не настолько стрессовым, насколько могло бы быть. Вот. У меня была очень насыщенная трудовая жизнь, вот, которая в один момент не то чтобы завершилась, а стала какой-то совсем другой. Если тогда я не знала, когда я все это переделаю, то сейчас я не знаю, что мне вообще делать. Вот. Наверное, предыдущее состояние хоть и было тяжелым, но, наверное, более комфортным для меня. 
Ну, я можу сказати, що в мене було відчуття, були відчуття такі схожі на ті, на ті що ти, Йош, що згадала, я відчувала вигорання певне, ну, це я для себе так, ну, так сформулювала. Я була дуже втомлена і не дуже задоволена грошима, які мені приносить громадська діяльність і Мені здавалося, що порівняно з 2021 роком, у 2022 в мене більше роботи і менше грошей за цю роботу. І, ну, не те, щоб я збиралася піти з активізму, або там, закривати, або передавати діяльність в сфері, але я також розглядала різні можливості. І мене трохи ну, так, привів до ладу, привела поїздка в Нідерланди. Ми були з моєю колежанкою там за, за проєктом Amnesty International. І ну, це було дійсно надихаюче. Я дуже люблю дивитися, як працюють колеги, колежанки з Європи. І вони дуже підтримуючи відкриті. Не було але там десь ближче до війни, і я вже була знову в тому самому стані, сопіль кілочистий, вот, що мені нічого не хотілося робити. І, і, от, і здавалося, що скільки роботи не роби, все одно легше не стає, і краще не стає, і весь цей тиск, з яким ми стикалися, От, але ми продовжували планувати, в нас були великі плани на березень, і, звісно, що ми планували а, Харків Прайд. От. Ну, і, ну, та, не було ресурсів. Знаєш, ну, от я погоджуся, порівняно з тим а, періодом, зараз трохи більше наче ресурсу, але і, рабо, і роботи також ще більше побільшало. От, і в мене якось так. З одного боку, мені страшно питати і писати людям. І в Харкові в мене дуже багато контактів, знайомих, близьких, і не дуже близьких людей в Харкові, але я боюсь їм писати, тому що я боюсь дізнатися, що з ними або з їхніми близькими. І... Ну, слухай, на відміну від Херсону, наприклад, Харків не було окуповано і ну, там, типу, навіть і близько. І, е, да, в нас обстрілюють, але після, не знаю, другої бомби, здається, от то, такої бомби, яка, від якої трясеться дім. Е, ну, ну, типу, так... Така ілюзія створюється, що наче ти, ну, типу, як це, всі, ну, як це, під куполом якимось. У нас з партнеркою є різні стратегії. В мене це шапка-невідімка, а в неї це е, така кришечка, від, як для мікро, мікрохвильовки, щоб їжу накривати. От, і ми, типу, накриваємо дім. Я ні, а вона да. І це допомагає від бомбардувань. Насправді ні, От, але е, так, ну, е, ні, мені дуже важко. І я впевнена, що да, можна змушувати себе працювати, можна прийняти умови такі, як для праці або для життя, але легкими вони не, стано, не стають. Тобто це все одно дуже давить. От, проте я думаю, що ми, як люди, які ну, звикли наша організація працювати під тиском, зараз трохи, ну, скажімо так, трохи легше переносимо оцей тиск. От в мене особисто таке враження. І да, я вважаю, що в мене був, був ПТСР. Просто я, я працювала з психологинею до війни, і я почала з нього вилазити. І так, ця ретравматизація, яка відбувається зараз, вона також важка, але я вже проходила цей, ну, умовно, в більш лайтомовому варіанті, але от цей шлях, коли я травмуюся, і продовжую працювати. 
А це було пов'язано з активізмом, те, що ти тримувалася? Так, да, так, да, звісно. Mm-hmm. От, ну, я, я наведу один коротенький приклад. <кій> після, е, після перших е, е, ну, нападів е, і після роботи, наприклад, в Київ Прайді, коли були жорстокі там, фізичні напади, потім перший Харків Прайд також з фізичними нападами, в мене була звичка певний час після Прайду і до Прайду дотримуватися певної безпеки. А саме, знати завжди, куди бігти, завжди бачити навколо, де безпечне місце, носити з собою, не знаю, балон або що, або розуміти, бути готовою бути підпиженою, вибачте. Ну, тобто, я весь час, ну, або там, наприклад, Шість місяців, тобто навколо наших активностей березневих і прайду, я перебувала в такому стані, що в будь-яку мить можуть вийти з, з кута з, і, і на мене і кинутися, і мені було страшно за себе, за свою партнерку, за свого сина. То зараз я ну, десь в такому самому стані, тобто я виходжу, я налаштовую себе так, якщо я чую вибух, я маю лягати. Так, я їду десь, я розумію, де я мушу припаркуватися або їхати швидше. От. І так само це впливає, тобто мені там, важко вставати зранку, мені важко змушувати себе виходити з дому от, і таке інше. Але зараз я вже знаю, що от від цього стану я, наприклад, не вмру. Я можу вмерти там від бомби або обстрілу. Але ну, не, від, ну, не від такого подавленого стану. До останнього я не вірила, що буде війна. І заперечувала це, коли питали мене. І, і, ну, тип, бо багато людей довкола готувалися якось до того, що якісь плани для себе розробляли. Я нічого не розробляла. І в перший день війни... Я виїхала з України в першу, ну, тобто в другу ніч війни, і мені цього одного дня вистачило, щоб зрозуміти, що я не зможу працювати в цих умовах, ну, тобто що це настільки високий рівень тривожності, що я не зможу і і в той же час просто було відчуття, що ну, іншого варіанту, як працювати в фенмайстерні і організовувати процеси, і допомагати моїй команді забезпечити фінансово ці всі процеси. Ну, тобто, тому що в нас сталася ситуація така, що е, майже весь колектив вже там, шукали якісь собі інші роботи, тому що в нас вичерпався бюджет. А в перший день війни всі прийшли в наш офіс, ми зробили збори, щоб морально підтримати одна одну і зрозуміти, хто що робить і, і хто що планує. І всі хотіли волонтерити, щось робити. І ну, я зрозуміла, що моє місце в тому, щоб займатися фандрайзингом і координувати якось стратегічніше це все. І в цей момент, коли можна залучити міжнародну підтримку і... Якщо є дуже багато людей, які готові вже працювати в полі, то я маю зробити так, щоб в них були ресурси довгостроково працювати. І, і я не можу це робити через цей високий рівень напруги і тривожності під час цих сирен, які постійно кілька разів на день у Львові лунають, сконцентруватися на тому, щоб виглядати переконливо в очах міжнародних партнерів, донорів. І, і, це, і я була права. І, тобто я прийняла рішення виїхати дуже спонтанно, але все, що я бачу зараз у спілкуванні на міжнародних майданчиках, це те, що українок часто не залучають кудись, тому що вони виглядають занадто емоційними, травмованими, непереконливими, навіть в феміністичних колах. І тому да, доводиться е, розуміти ці обставини, нові умови роботи, як тебе сприймають, і шукати тут якийсь спокій. Хоча, Хоча ще, ще що я, е, е, мені зрезонувало, що в мене ну, не було особистого досвіду нападів, майже, майже. майже. на мене, але в мене був 
такий досвід перед війною. Я за півроку до того почала жити в своїй квартирі власній. І дуже цікаве було те, що цей рівень збільшення комфорту умов мною сприймався неоднозначно, тому що для мене це була загроза того, що потенційні агресори, нападники і ті люди, для кого я можу стати мішенню як фем-активістка, можуть знайти мою адресу і з'їхати з цієї адреси буде не так, так легко, як з орендованої квартири. І це був теж для мене один з поїнтів, чому я не можу забезпечити собі достатньо ресурсів на забезпечення безпеки, і тому це була одна з причин, чому я думала про зміну діяльності. Так, да, насчет квартири тоже могу сказать. У меня ну, дом, в котором я жила в Херсоне, на, него, на этот адрес зарегистрирована организация. Mm -hmm. То есть это она гуглится, ну понимаете, да? А Херсон это сейчас, там сейчас буквально ходят, ну там, там активисты стараются жить где-нибудь не дома, не по прописке, потому что приходят вот эти вот товарищи с оружием, люди пропадают, людей, ну, то есть совершенно не верила, что будут военные действия, но на всякий случай, ну, как бы, у нас была такая договоренность, у нас была с семьей разговор такой о том, что как мы будем себя вести, а что, если вдруг, вот, то у нас была такая договоренность, что первые, мы, мы слышим первые взрывы, мы уезжаем. Ну и мы, конечно, все решили, что этого не будет. Вот. И я еще такая говорила, что пока они пройдут Чингар там и так далее, конечно же, мы все успеем. Оказалось, что 24-го мы услышали первые взрывы вот, в Херсоне. Вот. И хорошо, что мы это проговорили заранее, потому что мы с коллегой дв двумя семьями сразу выехали. Вот я буквально сегодня, как, как насчет того, как проходят мои дни теперь, вот, это я разговариваю с мамой, которая осталась, с отцом, который остался в Херсоне в оккупации, вот, разговариваю со своими коллегами, которые... Э, ну, мы сразу выехали, а кто-то... Понятно, что это такое решение. Там... Две мои коллеги, которые, которые не уезжали из-за кошек, грубо говоря. Да? Вот они до сих пор там, мы до сих пор ищем возможности как-то их вывести. Вот сегодня мы в очередной раз разговаривали. Вот. Это очень все сложно, вывести это, вывести людей. То есть там буквально кто-то оставил машину и говорит, где оставил ключи. Да? Вот, то есть было такое, что не так давно было, что человек оставила машину свою. Говорит, у меня там машина, ключи лежат там-то. Если найдете кого-то, кто умеет водить, то пусть он вывезет, вывезет людей, и эти люди выезжают на свой страх и риск, потому что выезжают с очень нехорошими приключениями. Уже были и те, кто выезжал через плен. Российские uh -huh. посты оккупационные. Uh -huh. То есть они не выпускают. То есть украинские всех впускают без проблем. А они не выпускают людей или, в общем-то, иногда выпускают, но нет никакой... Иногда расстреливают. Понимаешь? Ну, то есть вот... Uh -huh. Там есть где-то путь свободный более-менее, люди друг другу передают, что вот сейчас там можно выехать. Вот ты едешь, uh -huh. вот, там 10 машин выехало, там, а дальше кого-то расстреляли или кого-то остановили. И... Ну вот, в общем-то, я тоже ищу ресурсы, ищу возможности эти ресурсы как-то как-то использовать так, чтобы это было более-менее понятно донорам и более-менее полезно херсонцам, потому что для нас, ну, для, я как бы, мы фокусируемся сейчас на Херсоне. А я связок постоянно, каким чином ты коммуникуешь с Связь своими есть. родными? Связь mm -hmm. есть, вайбер, телеграм, связь есть, видеозвонки проходят, да. Вот. Нету пути, 
то есть на дорогах невозможно выехать, вот, бывает там, люди пытаются находить варианты там водным транспортом выезжать, потом начинают расстреливать лодки, вот. Это вот все. то есть, ну, у меня есть знакомые, которые выезжали, которые перед этим держали там сутки или двое, там, допрашивали и так далее, все вот эти вот вещи. Да, вот. мне кажется, что сейчас какая-то такая большая изменения в это то, что все, мне кажется, это не будет перебольшение сказать, что все люди занимаются таким активизмом, что мы много контактуем с близкими людьми, Багато хто намагається їх витягнути і переконати. Моя частина часу була присвячена тим, тому, щоб переконати батьків виїхати з небезпечного регіону, але я перестала це робити, вони не хочуть виїжджати, але там вже ніби безпечно. І цікаво, що ви думаєте, чи, чи це для вас феміністичний активізм, чи... Типу, це, де тут фемінізм в цьому? Чи, 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 чи тут є щось таке, про що можна говорити? Це феміністичний підхід, чи це не феміністичний? Чи це вже перестало мати значення, насправді, коли є такі про потреби виживання? Ну, не знаю, для мене це феміністичний активізм. Все це. Ну, слухай, не знаю, ну, феміністичної чи ні, але абсолютно точно можу сказати, що я не мріяла цим займатися, от, взагалі, і мені не цікаво. Ну, тобто, так, е, да, я розумію, що зараз не час обирати, що це цікаво, що не цікаво, там, наприклад, ну, тобто, е, навіть е, зараз, е, типу, не завжди їсти, коли хочеться їсти, Треба поїсти от, час просто, і ну, це ти маєш, там, наприклад, або раніше ми могли, ну, я могла е, інколи не готувати, зекономити на цьому час і замовити їжу. То зараз я не можу, ну, просто не можу замовити їжу, то я змушена виділяти час на приготування їжі. Ну, і таке інше. От, але... М- я не вважаю, що це можна назвати феміністичним активізмом. Це, скоріше, жіноче таке. І оце мені не подобається, що я а, там змушена, тому що ну, система військова, вона все ще будується навколо чоловіків. Ну, і ми, я говорю з жінками дуже багато, і вони говорять про те, що їм теж забагато чоловіків навколо. Жінки, чоловіки воюють, чоловіки говорять про війну, чоловіки коментують військові дії, чоловіки домовляються про зброю і все таке інше. Тобто всюди видно чоловіків і дуже мало видно жінок. От, а жінки ну, типу, стали автомат, автоматично на те місце, де вони були раніше, невидимої, обслуговуючої обслуговуючи праці, яка нікому не цікава, яка ніколи не вважалася подвигом якимось або героїзмом. Вот. Мене це дратує страшенно. Проте, ну, я і поки що я мовчу, я вважаю, що, ну, дійсно, треба потерпіти. От ми зараз в таких умовах і заради батьківщини ми мусимо, ну, типу, помовчити. Отак. І, ну, я... Я готова ще якийсь час продовжувати цю роботу і мовчати. Наскільки мене вистачить, не знаю. Але сьогодні ну, я писала пост у Фейсбуці про хлопця з праворадикальної організації в Харкові, яка була досить агресивна. Він загинув на фронті. От, і це був досить для мене... Ну, Пост про почуття і про шок, про емоційний шок і про людяність. От, і цей пост ну, почали всі тикати там, одне одному і говорити, от дивіться, навіть там лісбіянка, от ета, вона, типу, 
визнала внесок чоловіка. І сьогодні, коли до мене прийшов чоловік і сказав, я хочу, щоб ти розповіла про цей досвід окремо, ми будемо ставити виставу про жіночий досвід війни, я хочу, щоб ти розповіла про того хлопця, що загинув. Ну, я кажу, це не жіночий досвід. Ну, це досвід ну, того хлопця, його життя, його смерті. І знову вивертається так, наче ми маємо говорити про чоловіків. Вот, і тут я вже не мовчу. У мене зовсім інше зараз. У мене зараз дуже про жінки. Ну, тому що, знову-таки, Херсон, Херсон, чесно, там немножко другой контекст. Там именно женщины выходят с плакатами, там именно женщины на, на всех, ну, то есть я постоянно переписываюсь с женщинами, которые доставляют лекарства в Херсон, которые выходят на митинги, которых после, которые после этих митингов не выходят на улицу, потому что потому что лицо засветилось и так далее, которые ну, действительно делают какие-то героические вещи. А, ну да, наверное, наверное, потому что я так вот сфокусирована больше на своем доме, да, на, на месте, откуда я, на своем любимом городе, да, а, а там не, не идут... Ну, там не идут боевые действия, там бои идут в области там и так далее. И, в общем-то, там скорее гуманитарные проблемы, они, ну, вот. И там вот этот вот женский героизм, женщины, которые, ну, я знаю, кто ведет телеграм-каналы, там, которые оповещают херсонцев буквально обо всем, потому что там телевышка разбомблена, ну, то есть это, это тоже женщины, это женщины, которых даже имен нельзя называть, потому что к ним придут домой, вот, но, ну, хотя, да, я понимаю, что, наверное, сейчас у меня на слуху эти женщины, и в Херсоне о них знают, я думаю, вот, но вспомнят ли о них после... Помнят ли о них потом, да, вот, это такой большой вопрос. Хотелось бы, чтобы да. Ну, то даже сейчас, знаешь, я смотрю на митинги в том самом Херсоне, и они показывают где больше человеков. То есть я, я ж також не кажу, что женщины ничего не делают. Навпаки, я считаю их внесок очень великим и очень важным, но невидимым. І невидимим не тому, що вони так хочуть, а тому, що це висвітлюється. І знову історія пишеться чоловіками, про чоловіків. Мені особисто зараз стало складно, складніше набагато говорити про досвід жінок і про важливість саме феміністичної діяльності. Тобто... Те, чим я займаюся, це розповідаю про потреби гуманітарні, там, якісь кризові потреби. І про це всі хочуть чути. А про, а про те, щоб наголошувати на якихось аспектах, які були важливі до війни, мені зараз не йдеться. І навіть, і, да, я оце абсолютно солідаризую з тим, що Аня, ти кажеш, що треба потерпіти і так, да, є таке відчуття, що як тільки війна закінчиться, ми будемо знову обговорювати те, як погіршилася там, ситуація з сексизмом і так далі. І... Але е, насправді ці процеси не так відбуваються, що ми можемо знати, коли, буде, коли насправді настане час, але за моїми внутрішніми відчуттями мене трошки якось підбільшує, коли... Є певні організації, глобальні структури, які питають, розкажіть, як тим чином, як по-особливому страждають жінки, і як від війни більше страждають жінки. Ви знаєте, є такий підхід? І ЛГБТ. І, і для мене це звучить дико, і я сама вдивована тим, що я стаю в позицію пояснювати, що зараз чоловіки і жінки страждають однаково взагалі. Або я навіть інколи ловлю себе на тому, що пояснюю, що чоловіки страждають більше в деяких випадках. 
Ну, або, ну, типу, або е, поки я дійду до того, що поясню, що жінки страждають по-особливому, то мені до цього хочеться сказати, що але, ну, можливо, це через те, що я, коли я виїжджала, е, я ну, просто я не знаю, як описати це відчуття, що я, як жінка, можу виїхати, а всі мої близькі чоловіки, вони не мають права це зробити. І це насилля держави е, над людськими тілами, які змушені воювати. Е, ну, для мене це якась величезна проблема, в той же, розуміючи і потребу захищати державу. Це, оце, оце, те, те, що розділення гендерне е, таким чином, все ж таки, мені здається проблемою, і я дуже сильно емпатую чоловікам, як і ну, типу, я так сильно не емпатувала до війни чоловікам. Тобто мені раніше було простіше виступати за права жінок, ніж зараз. Я ну, не можу сказати щось на підтримку цього, бо ну, в мене, наприклад, цей ну, мій фокус не змінився. Я і до війни, і зараз я не виступала і не виступаю за чоловіків, я просто виступ... ну, тобто проти чоловіків, я виступаю просто за жінок, і в мене фокус не посунувся. І, і якщо здається, що в жінок є більше вибору, ніж в чоловіків, то давайте пригадаємо тих жінок, які лишалися в Бучі, в Ірпені, і в інших місцях, про які просто не говорять, які давали себе гвалтувати тижнями заради того, щоб окупанти не чіпали дітей. І я вважаю, що так само, як ти, там, ти Йош, кажеш, що чоловіки страждають там, під час війни так са, ну, сильніше, да? Але вони страждають не сильніше за жінок, вони страждають сильніше за те, як вони там були там пригноблені чи ні до війни. Просто ми звикли е, да, говорити про те, що чоловіки йдуть на війну і війна типу, більш важлива справа, бо там можна втратити життя. Про те жінки, які зараз повністю присвячують себе догляду за, наприклад, дітьми, це теж не життя. І так, можливо, вони не будуть скалічені фізично або фізично не помруть. Проте вони стикаються також з травмами і, 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 і з травмою, з ретравматизацією і таке інше. То мені здається хибний шлях вимірювати, кому гірше. Марина, а ти розкажеш, чи, ну, як... Мені, мені складно уявити вашу ситуацію, вашої організації, ваших сімей е, теж. Але цікаво, чи, ну, як ти уявляєш взагалі своє майбутнє? Чи, чи є ось, ось до нас там навіть в перші дні війни, чи навіть до війни нам на якісь певні організації писали, чи я чула, що іншим писали, про релокацію організацій, типу, але писали так дуже смішно, писали, ми вам рекомендуємо виїхати, ваші організації. Тоже, чи, чи є реальна можливість, чи ви розглядаєте це, чи це абсолютно відірвані ну, від реальності? На речі? даний момент... <смех> на даний момент ми попросили волонтера відкрити наш офіс вот, і спрятати в найвідальний шкаф техніку і закрити. Це вот. все, що ми змогли зробити. І ну, в мене були якісь уявлення, що я приїду в Німеччину, і я тут буду ходити, ходити там, на якісь солідарні штуки. Але я навіть не спромогла піти на марш 8 березня. Потім слухала відгуки від нашої спільної товаришки, що це було нелегко. Цікаво теж про те річчя, що з одного боку я відчуваю, що приїхала туди, де багато солідарності, багато ресурсів, там кожних вихідних є демонстрація на підтримку України. 
але в той же час це щось зовсім не те, чим займається наша організація. Ось що тут всього феміністичного є в нашій діяльності, це пояснювати, як так сталося, що організація, яка виступала проти мілітаризму стільки років, Тепер пише в себе в соцмережах теж заклики до того, що дайте зброю Україні. Слухай, а є якесь в серед твоїх кіл активістських розрізнення в тому, хто що має право зараз робити, кого репрезентувати, за кого висловлюватися? Ми, здається, обговорювали з тобою раніше, що є певна хвиля, там, ну, взагалі в українському суспільстві є певний хейт щодо тих, хто виїхали, mm-hmm. але от серед, саме серед активістської спільноти і тим паче там, з небезпечних регіонів, чи є якісь такі настрої, що от ви виїхали, ви не маєте права нас репрезентувати, наприклад, чи е, робити щось, е, ну, типу, чи ну, це? Скажем так, в, в моєму ком'юніті ні. Ну, то есть в ЛГБТ комьюнити, в том, что мы, ну, я с таким не сталкивалась. Э, среди активистов, там всяко разных активистов всего на свете, там, конечно, ну как, э, в Херсоне я была в, в активистском поле таком достаточно обширном, то там, да, там может быть что угодно, там был хейт по поводу тех, кто уехал, а теперь уже начался хейт по поводу тех, кто остался, знаете. Да, сначала, сначала все, кто уехали, все предатели, а сейчас уже начинается все, кто остались, все коллаборанты. Ну, да, вот как-то вот плавно переходит одно в другое. Ну, а периодически там приходят какие-то... Было, были моменты, когда приходили какие-то люди и рассказывали, что вот ты уехала, а теперь тут вот, сиди молчи. Вот. Сейчас уже нет. Угу. Как? Два месяца Херсон в оккупации, и сейчас уже все, кто не уехал, не так этим гордятся, как в первые дни. Я, например, продолжаю заниматься там, питаниями актуальными для женщин и для ЛГБТ людей, потому что ну, это как было в моем фокусе, я на этом знаю. Наша организация имеет там певне коло мобілізованих людей, для яких ми можемо працювати, які нас знають. Тому, ну, тобто, і якщо кожна організація громадська візьме на себе якусь певну групу, з якою там вони працювали, то мені здається, більшому, більшій кількості людей буде краще, ніж ми будемо всі допомагати всім, а врешті-решт нікому. Бо доступ до смартфонів і до ноутбуків і до мобільного зв'язку, мобільного інтернету є далеко не не у всіх. А якщо я в своїй територіальній громаді можу допомагати, наприклад, людям, то я їх знаю і допомагаю. Мені, ну, не, не здається, що це там якось неправильно, наприклад. Купа волонтерів допомагає військовим, і ми всі там, коли можемо, чи можемо, допомагаємо, там скидаємося грошима чи якось ще. Просто ну, громадські організації так не працюють трошки, працюють інакше, мабуть, це не краще. Через цю напругу, стрес, деякі люди пишуть, що просто в них радикалізувалась позиція, вони стали менш там, толерантними, і тому вони це виражають теж в коментарях на сторінках «Феммайстерні». І, і, звісно, що ми переживаємо це дуже сильно і теж більш чутливі, тому що всі в якості Очікувалося, ну, типу, у нас це є якась така дуже сильна помітна завжди різниця, що те, що відбувається локально у Львові вживу, в нашому це досить дружня, така приємна спільнота. Якщо там виникають якісь конфлікти, то ми їх вміємо розрулювати, і вони якось і все нормально. Переважає якась солідарність. Але те, що відбувається в онлайн середовищі, це зовсім якась інша річ, і це приходять часом активістки інші, феміністки, і, і цю, ну, і якусь таку висловлюють критику, яка дуже через те, що зараз війна, і якась в мене, можливо, в інших теж було очікування, що має бути більше солідарності, більше підтримки, більше емпатії, розуміння там, що ми не можемо, наприклад, так досить чутливо підбирати там, 
слова, якими ми, бо, типу, це велика частина теж активізму, мабуть, феміністичного для мене про те, що ти підбираєш лексику, підбираєш візуальне зображення, коли ти думаєш, кого ми як описуємо і так далі, то з війною це стало складніше. Ну, тобто, ми там іде більше акцент у нас на швидкість реагування, якусь допомогу і висловлення, а не на те, якими словами і це зроблено. І щодо цього теж ми отримуємо якісь негативні коментарі, які ранять. Ну так, да, є. Я, я не знаю, я как-то вот сейчас, сложно сказать, может, я все-таки продолжаю подбирать слова, может быть, я какой-то период не могла высказываться на какие-то острые темы, сложно сказать тут. Ну да, я, то, то, что вообще, в принципе, Ну, это как бы естественная такая психологическая штука, обостряется вот это вот черно-белое мышление, обостряется ну, война такая штука, которая заставляет делить людей на, дру на друзей и врагов более так кардинально, и оно, в общем-то, переносится во все плоскости, там, где надо и не надо. Аня, може, на завершення скажеш пару слів про твої очікування щодо того, як зміниться. Коли, буде, коли нарешті настане час займатися, щоб, ну, чи ти вже щось би хотіла би е, почати порушувати якісь певні питання і напрямки? Е, слухай, е, я, знаєш... Сьогодні зловила чергове, чергове себе на думці, що якщо, наприклад, ця війна триватиме, там, не знаю, 10 років або більше, інколи мені це від цього дуже страшно, то я проживу 10 років в умовах війни, а потім і мені буде 55 вже, а потім іще щонайменше 10 років в умовах, як це українського розрухи, і в мене взагалі не лишиться життя. <ріст> Ось такий песимістичний в мене прогноз. А, да, то, ну, то я в такі, в такі моменти я розумію, що я не можу відкладати життя, я не можу відкладати свій активізм і не можу відкладати фемінізм. І я думаю про те, що чи маємо ми дарувати свої там тижні, місяці нашого життя російським окупантам і росіянам. Чи ми можемо дійсно бути активними вже зараз? Тому я скажу так, що ну, я, намагаюся, те, що я намагаюся зробити для майбутнього, а це зробити так, щоб потім мені не довелося виправдовуватися перед собою. Що там не сказала, там не сказала і зараз мушу зовсім спочатку починати. І я намагаюся робити так, щоб все-таки тримати певний базис, певний фундамент, який був закладений і над яким ми всі працювали. От. А що буде в майбутньому? Ну, давайте так маленькими кроками. Там, от, там, найближчі дні будемо допомагати фінансово-психологічно. Далі, я думаю, будемо говорити про сексуальне здоров'я і культуру згоди. Далі займатимемося реабілітацією, можливо, для військових, можливо, працювати з жінками, до яких повертаються військові з травмами. Поки не знаю. Да, дуже дякую, що доєдналися. Я, мені дійсно було приємно поспілкуватись, наби, ніби це не на запис. Обіймаю вас, Йош, Марина. Дякую. Була дуже рада. Да, дякую за твої думки і рефлексії. Па-па.